அனைவருக்கும் வணக்கம் எப்போ மாதிரி எனக்கும் எக்ஸைட்டிங்கான டெக் நியூஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா டெக் நியூஸ் நம்பர் நைன்டி த்ரீல இன்னைக்கும் நம்ம டெக் நியூஸில் பேடிஎம் கான்டெஸ்ட் இருக்குது தவறாமல் எல்லாரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கோங்க அதில் எப்படி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து எப்போ மாதிரி கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கும் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை நீங்கள் முதல் முறையாக பார்க்குறதா இருந்தால் என் பேர் வானா இது டெக்னிக்கல் சென்னை அனைத்து டெக் செய்திகளும் தமிழில் முதல்ல பார்க்க போகிற டெக் அப்டேட் ஐஆர்சிடிசி இந்தியன் ரயில்வேஸ் வந்து யூசர்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு பாலிசி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பாலிசி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பை நவ் பே லெட்டர் பாலிசி ஸோ இந்த பாலிசி மூலயமா வந்து நீங்கள் டிக்கெட்ஸ் வந்து உடனே வாங்க முடியும் உங்ககிட்ட பணம் இருக்குது இல்லை நீங்கள் வந்து டிக்கெட்ஸ் புக் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழித்து நீங்கள் பணம் பே பண்ணிக்கிற மாதிரி இந்த பாலிசி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த பை நவ் பே லெட்டர் பாலிசியில் வந்து எப்படி டிக்கெட் புக் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து யூஸ்வலாக வந்து வெப்சைட்டில் போய் அதாவது ஆன்லைனில் எப்படி நம்ம டிக்கெட் புக் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி நம்மளுடைய ஜேர்னி டீட்டெயில்ஸ் பேர் ஏஜி எல்லாமே போட்டு நீங்கள் ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் பேமெண்ட் ஆப்ஷனில் வந்து உங்களுக்கு இபே லெட்டர் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா வந்து உங்களுடைய மொபைல் நம்பர் கேட்கும் வெரிஃபிகேஷனுக்கு ஓடிபி வெரிஃபிகேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து டிக்கெட்ஸ் புக் ஆகிடும் ஸோ இந்த இபே லெட்டர் ஆப்ஷன் மூலயமா நீங்கள் வந்து எப்போ பணம் பே பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் டிக்கெட் புக் பண்ண நாள்லேருந்து பதினாலு நாளுக்குள்ளே அதாவது வந்து ரெண்டு வாரத்துக்குள்ளே வந்து நீங்கள் பணம் பே பண்ணி ஆகணும் ஒருவேளை நீங்கள் பதினாலு நாளுக்குள்ளே பணம் பே பண்ணலை அப்படின்னா வந்து உங்களுடைய டிக்கெட்ஸ் கேன்சல் ஆகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் அதாவது உங்களுடைய ஹோல் டிக்கெட் அமௌண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட்டும் போடுவாங்க அதோடு வந்து நீங்கள் டேக்ஸும் பே பண்ண வேண்டியது இருக்கும் பட் இந்த பாலிசி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு இமீடியட்டாக டிக்கெட் வேணும் ஆனால் கையில் பணம் இல்லை அப்படிங்கிறவங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து ட்ராவல் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து ஏர்லியாக டிக்கெட்ஸ் பிளான் பண்ணணும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த பாலிசி ரொம்பவே வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்த அப்டேட் ரீசெண்டாக ட்ராய் வந்து இந்தியா டேட்டா கன்செப்ஷன் ரிப்போர்ட் ஒன்று வெளியிட்டு இருக்காங்க இந்த ரிப்போர்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லா வருஷமும் ட்ராய் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ டேட்டா கன்செப்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்தியன்ஸ் எவ்வளோ இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணுறாங்க பொதுவாக வந்து இப்போ எல்லாருமே தனப்படி நிறைய இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்தியன்ஸுடைய டேட்டா கன்செப்ஷன் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த டேட்டா கன்செப்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இன்னும் நமக்கு முடியல டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மில்லியன் டெரா பைட்ஸ் வந்து டேட்டா யூஸ் பண்ணியிருக்கதா வந்து அந்த ரிப்போர்ட்டில் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து போன வருஷம் யூஸ் பண்ணதை விட தேர்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் வந்து அதிகமாக இருக்குது இன்னும் சொல்லப்போனால் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்லேருந்து இன்னி வரைக்கும் வந்து இந்த வருஷம் தான் வந்து டேட்டா வந்து அதிகமாக கன்சியூம் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியன்ஸ்ன்னு இந்த ரிப்போர்ட் வெளியாயிருக்கு <laughs> டிக்டாக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே பாப்புலரான ஒரு ஆப் குளோபலாக வந்து இது ரொம்பவே பாப்புலரான ஒரு ஆப் இதை வந்து ஏன் சேல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு காரணத்தினால ஒன்று வந்து யூஎஸ் வந்து இவங்க மேலே வந்து நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி அலிகேஷன் வந்து ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி அலிகேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து யூஎஸில் இருக்கக்கூடியது அதாவது மற்ற கண்ட்ரீஸில் இருக்கக்கூடிய யூசருடைய இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் வந்து அதாவது நீங்கள் ஆப் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய பேர் ஃபோன் நம்பர் எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே கொடுப்பீங்க இல்லையா ஸோ உங்கள் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே வந்து சைனாவில் இவங்க சேவ் பண்ணுறதா வந்து ஃபஸ்ட் அலிகேஷன் வந்து ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ஒரு கண்ட்ரியில் இருக்க யூசர்ஸுடைய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து வேறு கண்ட்ரியில் சேவ் பண்ணுறது வந்து தவறு அப்படிங்கிறதுனால ஃபஸ்ட் அலிகேஷன் வந்து ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க இரண்டாவது காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்சார்ஷிப் இந்த டிக்டாக் ஆப் வந்து சைனீஸ் பேஸ் அப்படிங்கிறதுனால இவங்களுடைய சென்சார் வந்து சைனீஸ் சென்சார்ஷிப் கீழே தான் வந்து இந்த ஆப் வருது ஆனால் குளோபலாக பார்த்தீங்கன்னா சென்சார்ஷிப் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு கண்ட்ரிக்கு வந்து வேறுபடும் ஸோ இந்த டிக்டாக் ஆப் வந்து குளோபல் சென்சார்ஷிப் கீழே வராததுனால இரண்டாவது அலிகேஷனும் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ரெண்டு அலிகேஷனால் வந்து டிக்டாக் மேலே நிறைய கேஸ் ஃபைல் ஆகிருக்கு இவங்க நிறைய ட்ரையல்ஸ்க்கு கோர்ட்டுக்கோ எதுக்கோ அலைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால ஸோ பைட் டான்ஸ் வந்து ஃபைனலாக என்ன டிசைட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஆப்
வாட்ஸ்அப் வந்து கூடிய விரைவில் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ்க்கு வந்து ஒரு லேட்டஸ்ட் ஃபீச்சர் கொண்டு வர போகிறாங்க இந்த ஃபீச்சர் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டெலிட் மெசேஜஸ் ஃபீச்சர் இது வந்து இவ்வளோ நாள் வந்து பெட்டா வேர்ஷனில் இருந்தது இது கூடிய விரைவில் வந்து ரோல் அவுட் பண்ண போகிறதா தெரிய வந்திருக்கு போத் ஆண்ட்ராய்டு அதுக்கப்புறம் ஐஓஎஸ் ரெண்டுத்துலேயுமே ஸோ இந்த டெலிட் மெசேஜஸ் ஆப்ஷன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து வெறும் குரூப் சேட்ஸ் தான் அவங்க கொடுக்க போகிறாங்க இண்டிவிஜுவல் சேட்ஸ் கிடையாது ஸோ இண்டிவிஜுவல் சேட்டில் வந்து டெலிட் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து நம்ம மேனுவலாக தான் பண்ணணும் ஆனால் குரூப் சேட்ஸில் வந்து இந்த டெலிட் மெசேஜ் ஃபீச்சர் இருக்கிறதுனால வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து மெசேஜஸ் டெலிட் ஆகிடும் இதை வந்து அட்மின் தான் சூஸ் பண்ணணும் அதாவது வந்து எவ்வளோ நாளுக்குள்ளே வந்து பழைய மெசேஜஸ் வந்து டெலிட் பண்ணணும்னு அட்மின் வந்து ஆப்ஷன் செட் பண்ணிவிட்டா வந்து பழைய கான்வர்சேஷன் மெசேஜஸ் எல்லாமே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக டெலிட் ஆகிடும் ஸோ அதனால் வந்து மேனுவலாக போய் டெலிட் பண்ணுறது வந்து இனிமேல் இருக்காது அதோட வந்து ஃபோனில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸும் வந்து ரொம்பவே சேவ் ஆகும் அதனால் வந்து டெலிட் மெசேஜ் ஆப்ஷன் வந்து வெறும் குரூப் சேட்ஸ்க்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க இண்டிவிஜுவல் சேட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து மேனுவலாக தான் டெலிட் பண்ணிக்கணும் அடுத்த அப்டேட் ஆண்ட்ராய்ட் டென்னுடைய சக்சஸர் ஆண்ட்ராய்ட் லெவன் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பற்றி ஒரு ஃபீச்சர் வந்து தெரிய வந்திருக்கு ஆண்ட்ராய்ட் லெவன் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து இன்னும் பெட்டா வேர்ஷனில் தான் இருக்குது ஏன்னா ஆண்ட்ராய்ட் டென்னு இப்போ தான் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இன்னும் நிறைய ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ்க்கு இந்த அப்டேட் ரோல் அவுட் ஆகல ஆனால் வந்து ஆண்ட்ராய்ட் லெவன் வந்து பெட்டா வேர்ஷனில் இருக்குது இது வரதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகும் ஆனால் ஆண்ட்ராய்ட் லெவனில் வந்து இதுக்கு முன்னாடி இல்லாத அளவுக்கு ஒரு பெஸ்ட் ஃபீச்சர் வந்து கொண்டு வர போகிறாங்க அதாவது வந்து வீடியோ ரெக்கார்டிங் இது வரைக்கும் ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸ் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் ஃபோர் ஜிபி வரைக்கும் தான் வந்து வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும் அதாவது உங்களுடைய ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்மார்ட் ஃபோனில் நீங்கள் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது அந்த வீடியோ ரெக்கார்டுடைய ஃபைல் சைஸ் வந்து ஃபோர் ஜிபி டச் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஸ்டோர் ஆகிடும் ஆனால் கண்டினியூஸாக உங்களுக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் அதாவது அடுத்த ஃபைலாக வந்து அது சேவ் பண்ணுறதுக்காக ரெக்கார்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால் வந்து ஃபோர் ஜிபி தான் இவ்வளோ நாள் லிமிட்டாக இருந்தது ஆனால் ஆண்ட்ராய்ட் லெவனில் வந்து இந்த ஃபோர் ஜிபியும் தாண்டியும் வந்து ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் வந்து வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு புது ஃபீச்சர் கொண்டு வர போகிறாங்க ஸோ குறிப்பாக வந்து வீடியோ ரெக்கார்டிங் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸில் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபீச்சர் ரொம்பவே எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கும் ஸோ ஆண்ட்ராய்ட் லெவனில் வந்து வீடியோ ரெக்கார்டிங் வந்து ரொம்பவே என்ஹான்ஸ்டாக கொண்டு வர போகிறதா தகவல் வெளியாக இருக்கு அடுத்த அப்படியே சாம்சங் ஒரு மிடில் செக்மெண்ட் ஸ்மார்ட் ஃபோன் இண்டியாவில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க சாம்சங் கேலக்ஸி ஏ தேர்ட்டி எஸ் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து ரெண்டு ஸ்டோரேஜ் வேரியண்ட்டில் இவங்க லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஃபோர் ஜிபி ரேம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபி ஸ்டோரேஜ் வேரியண்ட் அதுக்கப்புறம் ஃபோர் ஜிபி ரேம் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஜிபி ஸ்டோரேஜ் வேரியண்ட்டில் இதோட ஹையர் ஸ்டோரேஜ் வேரியண்ட்டுடைய ப்ரைஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் நைன் நைன்டி நைன்ட்டி இவங்க இண்டியாவில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க லோயர் ஸ்டோரேஜ் வேரியண்ட்டுடைய ப்ரைஸ் வந்து தெரிய வரலை அது மட்டும் இல்லை இது நிறைய கலர் வேரியன்ஸில் இவங்க கொடுத்துருக்காங்க அதாவது பிரிசம் க்ரஷ் பிளாக் ஒயிட் பர்பிள் அந்த மாதிரி நாலு கலர் வேரியன்ஸில் இவங்க லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து எம் தேர்ட்டி மாதிரி இதுவும் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸினோ செவன் நைன் ஜீரோ ஃபைவ்ல இவங்க லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அமலட் பேனல் இன்ஃபினிட்டி வி நாட்ச் ஃபோர் தௌசண்ட் எம்ஏஹெச் பேட்ரி ஃபிஃப்டீன் வாட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட்டோட ட்ரிபிள் ரேர் கேமரா பிரைமரி சென்சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மெகா பிக்சல் ஃப்ரண்ட் கேமரா சிக்ஸ்டீன் மெகா பிக்சல் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ஆஃப்லைனில் தான் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இன்னும் ஆன்லைன் அதாவது அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வந்து இதை அனௌன்ஸ் பண்ணலை ஸோ சாம்சங் கேலக்ஸி ஏ தேர்ட்டி எஸ் உங்களுக்கு ஆஃப்லைனில் இப்போ அவைலபிளாக இருக்குது அடுத்த அப்படியே ஷாமி வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஸ்டார்ட் ஆகும்போதே அவங்களுடைய புது ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் டெக்னாலஜியில் ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் லான்ச் பண்ண போகிறதா தகவல் வெளியாக இருக்குது இந்த ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் டெக்னாலஜி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் வாட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் டெக்னாலஜி இது வந்து ஷாமி அவங்களுடைய மீட் அண்ட் கொடுக்க போகிறதா தகவல் வெளியாக இருக்கு ஸோ ஷாமியுடைய இந்த சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் வாட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தஞ்சு நிமிஷத்தில் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சார்ஜ் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏற்கனவே வந்து ஷாமி வந்து ஹண்ட்ரட் வாட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்டி வாட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த ஹண்ட்ரட் வாட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு கியூ டூ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் தான் வரும் அதுவும் மீ மிக்ஸ் ஃபோரில் வரும் அப்படின்னு தெரிய வந்திருக்கு ஸோ இப்போ லேட்ட
எக்ஸலண்ட் பஞ்ச் ஹோல் நாட்ச்சில் வந்து லான்ச் ஆகணும் இந்த லைவ் இந்த யூஸ் பார்க்கும்போது நமக்கு தெரியுது அடுத்த அப்டேட் ரியல்மி அவங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் ஜி ஸ்மார்ட் ஃபோன் ரியல்மி எக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஜி வந்து ஜேன் செவன் தனிக்கு சைனாவில் லான்ச் பண்ண போகிறோம் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து லான்ச் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இதோட நிறைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் பார்த்துட்டோம் நேற்று தான் இதோட இமேஜும் பார்த்தோம் ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைவ் இமேஜில் வந்து ஒரு ஹைலைட்டிங் ஃபீச்சர் தெரிய வந்திருக்கு அதாவது இது சைட் மவுண்டட் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனரில் லான்ச் ஆகும்னு ஸோ சைட் மவுண்டட் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர் கொடுத்துருக்கிறதுனால இது வந்து ஐபிஎஸ் எல்சிடி பேனலில் தான் லான்ச் ஆகும் அமலட் பேனல் கிடையாது ஸோ காஸ்ட் எஃபெக்டிவ்காக ரியல்மியும் வந்து ரெட்மி மாதிரி அவங்களுடைய ஃபைவ் ஜி ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து சைட் மவுண்டட் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனரோட கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை இதோட கலர் வேரியண்ட்டும் வந்து ரிவீல் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து போலார் ஒயிட் கலரில் இது லான்ச் ஆகணும் இது வந்து ஒன் ஆஃப் த கலர் வேரியண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து ரியல்மியுடைய பாக்ஸும் வந்து ரீசெண்டாக ரிவீல் ஆகிருக்கு இந்த பாக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே இருந்ததை விட ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக எல்லோ கலரில் இவங்க லான்ச் பண்ணுற மாதிரி தெரியுது ஸோ ரியல்மி எக்ஸைட்டிங் ஸ்பெக்ஸோட காஸ்ட் எஃபெக்டிவான ஃபைவ் ஜி ஸ்மார்ட் ஃபோன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் லான்ச் பண்ணுவாங்கன்னு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அடுத்ததாக இன்னைக்கு பேடிஎம் காண்டாஸ்கான கேள்வி என்னென்னு பார்த்தோம்னா ரியல்மி அவங்களுடைய எக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஜியில் வந்து என்ன டைப் ஆஃப் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சாரோட லான்ச் பண்ண போகிறாங்கன்னு இந்த வீடியோவில் சொல்லுது அதுதான் இன்னைக்கான கேள்வி ரியல்மி அவங்களுடைய ஃபைவ் ஜி ஸ்மார்ட் ஃபோனில் வந்து என்ன டைப் ஆஃப் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சாரோட லான்ச் பண்ணுவாங்கன்னு இந்த வீடியோவில் சொல்லுது அதுதான் இன்னைக்கான கேள்வி இந்த கேள்விக்கான பதில் வந்து கீழே ஹேஷ்டேக் டெக்னிக்கல் சென்னை அதுக்கப்புறம் எந்த டைம் ஸ்டாம்பில் அந்த பதிலை நான் சொல்லியிருந்து அதுக்கப்புறம் பதில் டைப் பண்ணுங்கள் வின்னராக நாங்கள் ரேண்டமாக சூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ லாஸ்ட் டைம் கேட்டிருந்த பேடிஎம் காண்டாஸ்கான கேள்விக்கான பதில் வந்து ஹுவாவி பி தேர்ட்டின் நிறைய பேர் சரியான பதில் சொல்லியிருந்தீங்க அதில் வின்னர் வந்து ராஜா ஆர்பி கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ராஜா நீங்கள் இமெயில் வழியாக எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் தவறாமல் யூடியூப் லிங்கையும் கொடுங்க உங்களுக்கு பேடிஎம் கிஃப்ட் வச்சர் வந்து சேரும் ஸோ இன்னைக்கு டெக் நியூஸ் வீடியோ கடைசிக்கு வந்தாச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட நிறைய நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ பார்க்குறதுக்கு தவறாமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிக்கோங்க உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குறேன் நன்றி வணக்கம் 